。我想，天狼早就忘记我是孕妇这件事情了。我到生的时候肚子都没大起来，他都不会看到的。他心里只有那个穆青林，你就不担心爸问起吗？那我怎么办？在肚子里塞个枕头吗？在肚子里塞个枕头就不会被人看穿吗？我的意思，是要你真怀孕才行。真怀孕，雪晴姐，说出来不怕你笑话。从结婚到现在，段天朗压根连碰都没碰我，我想这辈子都不会怀孕。天朗，天朗，拜托你，无论听到什么都别激动，想想爸，别让他担心了。你早就知道了是不是？你知道了还抱着他来骗我？要不是因为这个莫名其妙的谎言，我早就和秦林在一起了，也不会发生现在的一切。对不起，天朗，都是我的错，我给你道歉。可是你别着急，当心身体，身体最重要。珊、哎、珊，我们明天就离婚。天朗，珊珊。珊珊，雪晴，天狼已经知道了，你就别插手了，你让他们自己解决。最近家里事情太多了，我不想让家里再出事情了。工作和事业的事情已经让你够累了，雪晴，你需要多休息。管不了的事你就别管了。如果你真的担心的话，我去找天狼和珊珊谈一谈。你早点休息。天朗现在心不在焉的，集团的事还都得靠你呢。好了，我去看一下。身体，没想到最后在我居珊珊身边的，竟是我平时最瞧不起的人。看来我看人的眼光真的是有问题。我说过我们在段家的处境差不多，如果你愿意相信我，可以跟我谈一谈吗？现在根本就由不得我。在段天朗的眼里，我就是一个破坏他幸福的罪人。这是什么？这是青林的笔记。看出来了。这是青灵写给段天朗的情书，怎么会在你这儿？我也是无意中发现的。那天我看见段天朗和青灵一前一后从书房走出来，就有所怀疑。我猜青灵其实早就恢复记忆了。你不也这样怀疑吗？从那个时候开始。他们两个就暗通款曲，勾结在一起了。怎么会这样？青灵想要报复我们，所以假装失忆。天朗爱她，所以就由着她演戏。没错，一定是这样。看来我真的是没猜错。你不用觉得理亏。该心虚的是那对狗男女才对
你们在哪儿？青莲，我不会放弃。不论你在哪儿，我都会找到你。爸，你怎么这么晚还回来呀、啊？跟天狼吵架了？你怎么哭了？发生什么事了？你要替我做主啊！发生什么事了？段天狼他知道我假怀孕的事了，还说要跟我离婚，可是他自己早就背着我，偷偷的跟穆青林在一起了。穆青林？嗯。他不是已经失忆了吗？和雪晴的老公在一起吗？没有，他是装的。其实他早就回复机了，一直瞒着我们，把我们都给骗了。和天朗偷情的证据，这什么呀？穆青林写给天朗的情诗。这个你是从哪儿弄来的？丁海给我的。丁海，雪晴的老公。对，爸，现在他们证据都有了，爸你得帮帮我，不能被他们两个白白这么给耍了。他敢？谁要是敢欺负我居士平的女儿，我让他付出代价。丁海，他为什么这么做？难道他在打珊珊的主意？还是说……哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
，你心里一定觉得很委屈、很难受吧？哼，你有没有想过，有一天把自己也换到总经理办公室的情景？公款的事儿，虽然雪晴现在暂时帮你摆平了，可是财务部那边还是一直有传闻的。只是段振华现在在家里头休养，还不知道。只要他一来集团上班，难免会有人在他耳朵根子上嚼舌头。原来居叔叔早已经把我摸了个透啊！既然我在你面前无所遁形，那我也就不跟你装了。我想你该听珊珊说了，段家关系复杂，我这个段家女婿就像在如履薄冰，所以我特别理解珊珊要一直假装怀孕的策略。我跟她同样是天涯沦落人。<笑>好，好，好。哎呀，你攻击的方法是绵里藏针，我很欣赏。丁海，跟我合作怎么样？合作？嗯。山城和正太，你不要装糊涂。我说的是你我两个人。我的道比你宽，跟我在一起发财，总比你窝在这个位子上要快得多吧。糟糕。段天朗还有一个星期就要上班了，看来我的行动得加速进行了。雪晴，对不住你了，现在对我而言是最好的时机。从你妈那儿学来的招数，我得用在你身上。哎，怎么样，东西带来了吗？就两瓶啊，两瓶还是我好不容易搞到的。你要这个中枢兴奋剂干什么？这可不是什么好东西。最近太累了，连夜工作，亢奋起来就好几宿睡不着觉。亢奋，可以吃几粒骨维素啊，但那个药也不能多吃。我现在压力太大，导致神经衰弱。我现在不管喝多少咖啡都已经不管用了。还好有你这个路子广的朋友啊！你这身负重任、日理万机的，白天忙公事，晚上回家还要忙私事，别搞坏自己的身体。去，赶紧拿钱走人。嗯，谢了。嗯，我走了。好。工作呢？回来了，嗯，累了吗？累啊。哎，桌上的是什么呀？这个，这是我今天经过药店的时候买的一些保健品，因为我不懂这些，所以店员推荐的我就全买了。保健品啊！店员说这些对女人的皮肤特别好。前两天你不是说熬夜皮肤不好吗？所以我就想着帮你都买了
。这阵子，家里经历那么多事情，我才深刻的体验到，天大地大，身体健康最大。所以呢，为了我们的健康，我们一块儿吃，一起保养身体。来，身体健康最重要。为了健康，你多喝点水啊！还有，为了我老婆美丽永驻。慢点吃。你好，谢谢老公。嗯。嗯，那行啊，老公，我先去洗澡了。嗯，你忙吧。嗯。你好，大二侠，请问有没有见过照片上这两个人？没见过。谢谢，师傅，打扰一下，你帮我看看，有没有见过照片上这两个人？没见过，你再帮我仔细看一看。好，真没见过。谢谢了。但是旁边的大姐好像见过。您说的这位吗？啊，对，在哪？什么时候？就是那天，那女孩落水那天。那那个女孩最后救起来了吗？不知道了。嗯、谢谢，不客气。苏南，苏南在吗？在。你是苏南？啊，我是他女儿。这是从法国寄来的国际邮件，签收一下。国际邮件。对。谢谢啊。不客气，再见。再见。什么邮件呀，妈？谁寄来的？是什么法国香水学校寄的？呀，太好了，终于到了！你知道这事儿？我当然知道，这是法国季芳丹若乐学校邀请你去交流访问呢，你可以接受专业的技术培训了。这到底是怎么回事啊？我把你的资料早就寄给他们了，他们说你就是制作香水的天才。他们这么认可我啊？当然了，你可以去学习半年。青灵啊，这下子你可以脱胎换骨了，一定要抓住这次机会。学半年？怎么，你不想去？没有，我想去。反正现在也没什么值得我们留恋的，我们一起去法国，重新开始我们的生活。对，我们重新开始。太好了！哎呀，太好了！真的吗？真的是苏南租了那里的房子？什么时候的事？是是苏南没错的，他是九月十三号来的，租的南华小区，十五栋五零八室。我看看，啊，九月十三号，九月十四号，青莲就出事了。谢谢谢谢啊，不客气。爸，有苏南阿姨的消息了。九月十三号，她在我们家附近的公寓租了间房子。我现在就过去找他们。好，你把地址给我，我过去接着。爸，你就在家里待着吧。我找到他们之后，就把他们带回去。好。段先生，你来了。你好，怎么样？他交了半个月的房租，住了一天就匆匆忙忙的搬走了。那他人呢？去哪了？我怎么知道？那。这个人你见过吗？没有。确定吗？确定，非常确定。谢谢。哎，等一下，我想起来了，他走之前我有问过他一句，他说他要去黄塘。黄塘？黄塘是什么地方？就是一个海边的渔村，你可以去那里找找。谢谢谢谢。不客气。
，有人吗？苏南阿姨，秦玲，你们在吗？哎，你找谁啊？呃，我，你帮我看一下，这两个人是不是住在你这里？对，就住这儿。他们人呢？去九峪码头了，找我弟去了。九峪码头找你弟？啊、哦，于魁，你到那儿一打听都知道。啊，谢谢。谢谢，不用谢。叔叔，老于，哟，快上来，快上来，快上来。是你们娘俩。我们要走了，今天来跟你道个别的。这好好的，怎么说走就走呢？我要带我女儿去法国上学，我们一起去。于叔叔，谢谢您这段时间对我和我妈妈的照顾，您的大恩大德我会记在心里，我一定会报答您的。快别这么客气，都是我应该做的。老于，这是我们母女的一点心意，你一定得收下。这这这不能收啊！哎呀，你一定得收下。我做这个也不是图这个东西。我知道，可是这些日子多亏了你，没有你就没有我们母女的今天。我真的特别感谢，就是一点点心意，收下收下收下吧。对对对，孩子都说了，你收着吧啊。那我们走了，告别了，回头再来看你啊。于叔叔再见，保重啊。算算天天人生的旅程，稀稀拉拉放飞的心情，成功或失败我都要勇敢面对，告诉自己不再哭泣。请问，您是余奎先生吗？您是，您找我有事儿？您好，我想向您打听一下，今天有没有一位叫苏南的女士来找过您？哦，他们刚走，刚走。那您知道他们去哪儿了吗？说是清零上大学，呃，去去机场的路上，刚走。你没碰到他们吗？多谢。我现在一想到段家，就有无穷无尽的悔和恨。青莲，仇恨只会让你更痛苦。不要这么折磨自己了。以后的日子，妈妈陪着你，我们会幸福的。嗯。最近有什么事吗？体力、精神都透支了。段副董，别让孩子这么辛苦，钱是赚不完的，身体要紧。啊，那麻烦你了，丁海，送我学一身。好，雪清，我看你气色也不是很好，你最近要多注意休息啊。嗯，谢谢薛医生，我没事儿，谢谢啊。我没事儿，你不用担心我。哎，美国总部要我们这边的负责人过去开会。你伯父的意思是让天朗去。你看他这个样子，肯定是不行了。爸，要不我替天朗去吧？不行，国内集团的业务都在你身上，你肯定走不开的。还是我亲自去一趟吧。可是您的身体也不好啊，雪晴。我把集团和天朗就都托付给你了，你要看好他们，不能有半点闪失。嗯，爸，您放心吧。
。喂，绝情。喂，丁海，我有点不舒服，我这还有好多文件，你过来帮我看一下吧。好，我马上过去。学习，开始吧。你还是听不见的。你呀、啊，应该注意身体。那些工作可以交给手下人多干一点吗？你放心吧，爸，我已经叫丁海过来帮我了。啊、丁海，你们最近怎么样？还不错。秦林走了，我没有恢复到之前的样子了。但愿如此吧。哎，爸，你来酒店干什么？我出发前来看看你。你看你最近的状态怎么这么差？整天迷迷糊糊的，老走神。我马上就要出国了，这个时候你可千万别病倒。找时间到医院看看。爸，你就放心吧。我不是说了吗？我就是昨天没睡好。雪清，哎，爸，你也来了。啊，呃，我给雪晴买了一些甜点，一块吃吧。多了，我还有事，记得好好休息。嗯，放心吧。爸，来。啊，别送了。我带了你最喜欢的焦糖布丁，哎，不吃，不吃可以。来，来。看看你，瘦的脸都凹了开始干活了，嗯，哎，走，干活了。嗯，这些是酒店的文件，还有这些，这份是客房部的装修报告。我已经改成了部分装修，轮流执行了。这一份是 SPA 区和游泳馆做出的调整。接下来还有，这是正泰百货做出修改之后要追加的资金申请。我去趟洗手间。
其他的文件我等会儿再看吧。你也赶紧回去工作吧。这些签好的，我帮你交给吴秘书吧。好。份让渡书，段雪清，你终于签了，你终于把股份让给我了。冷静一点，丁海，这才只是开始。要的东西，我带来了。陈春华是段振华的御用律师，有了他，我的胜算更大了。量太大，一个人吃会撑死；人多了吃会不够，也吃不爽。两个聪明的人吃，刚刚好。你怎么还没走啊？我下班了才过来的。你最近太累，我打算带你去吃点好的，犒劳你一下。还有，看来南安一跟青灵是彻底离开段家了，离开这个城市了。这件事，你可以彻底放下了。我好久都没有这么轻松过了。嗯。怎么了？这酒不好喝吗？这酒很好喝，我就是觉得我现在的酒量不行。以前这种酒，我能喝两瓶，现在我怎么喝了不到一瓶就有点晕呢？那我以后不能让你喝酒，万一你喝醉被人家拐走怎么办？那我就得看你怎么表现了。嗯，不行，我得去找陈律师。嗯，陈律师，找他干嘛？让你写字据、画押，保证不喝酒。找陈律师公证，<笑>有法律保障。陈律师那是我爸的人，你找他没用，他只会帮我，不会帮你的。我贿赂他，他喜欢什么，我给他买。嗯，那他喜欢投资，不过头一次赔一次，现在基本把那个积蓄全赔光了。不过你收买不了他，他跟我爸那是几十年的交情，你还是想想想别的办法吧。哎，别喝了，别喝了啊！嗯，好老婆。算我求求你了，以后你如果真的要喝酒，只准跟我喝。嗯，雪清，谢谢你给了我陈春华的重要信息。
，丁海，你怎么在这儿啊？啊副总有什么急事吗？不是副总叫我来的，只是昨天刚好听到雪晴提起陈叔叔您。哦，对了，我也能叫您陈叔叔吗？可以啊，都一样。<笑>陈叔叔，我能参观一下您的事务所吗？行，没问题，请吧。啊。这里看样子新装修过，应该花了您不少钱吧？你找我有什么事，你就直说吧。啊，真没什么事儿，我就是听雪晴说，您是我岳父最好的朋友，想着得跟陈叔叔搞好关系。哦，只要你是段振华的家人，我跟你的关系就不会差，是吗？不能让我比他们更特别一点吗？丁海啊，我看你的来意不纯。如果你有什么不好说的事儿，我劝你还是不说为妙，免得日后我不能站在你这边，大家面子上过不去。不知道是不是我表达方式让陈叔叔误会了，我真的没有其他意思。要不我改天带雪晴再一起过来拜访陈叔叔。先走了。哼。好了，我吃饱了，去换衣服了。这几天你要听医生的话，多休息。不过休息结束之后，你和爸约定的时间也到了。青灵，没法继续找了吧？你想说什么？没事啊，我只是关心你一下。如果我回集团做事，你就得交出你手上的权限。我继续找青灵，不回集团，你就有机会大展身手。丁海，你有没有想过？如果我真的把青灵找回来，那么你绑架青灵勒索我的事情，就会人证物证俱在。这事我都跟你解释过了，你何必那么钻牛角尖呢？我会向青灵问清楚的。好啊，如果你可以找到他的话，我想好了。段天朗说的对，一旦他回到集团上班，我在集团的地位又不保了，一定要尽快搞定陈春华。老公，怎么样了？对不起，雪晴，我不能送你了，我临时得去工地一趟。你怎么不早说、啊？对不起，对不起，我事情太多，一下子忘了。你也别自己开车了，我让老蒋备车送你。根本搞不定。陈春华是段振华的御用律师，是本市赫赫有名的大律师。他怎么可能轻易就范呢？不过，你拿不下陈春华，你就得不到你想要的。这个我知道，但我手里关于他的资料不够全面。我需要你告诉我更多关于他的情况。我早就知道你会碰壁。来，都给你准备好了，看看吧。J 
结过三次婚，性情中人呢、啊嗯。他有三个儿一女，大儿子已经结婚了，儿媳妇生了一个儿子，还是老谭。其他两个儿子在国外留学。他喜欢投资做事业，但是屡战屡败，把钱都砸进去了。这个我知道，还有其他的吗？你如果连段家的事儿都搞不定的话，那你就要考虑，你还有资格跟我合作吗？如果有了这个资料，我还搞不定，我确实是没有资格站在这儿。我会想办法的。嗯。请进，陈叔叔。丁海，如果你还是来联络感情的话，我真的没时间。我也赶着去上班，时间也不多，就是顺道来给陈叔叔送个东西。送东西？我不需要，带上你的东西，请便吧。看在我找到这么辛苦的份上，你就收下吧。不管是什么，我都不需要。我想您会感兴趣的。嗯、你也知道我以前是干记者的吧？这是我拜托杂志社的同事找到的资料。你你是怎么知道的？我前几天不是跟您说了吗？我是无意间在跟雪晴聊天的时候，才知道您有个脑瘫的孙子。这是美国最有名的一家治疗脑瘫儿童的医院。上个月他们刚有一个成功的案例，现在那位治疗完的儿童，已经能够识别简单的单词了。陈叔叔。把您的孙子送去治疗吧，我相信一定会有奇迹的。先走了。雪清，你没事吧？没事，就是没睡好。一定是压力太大了。你要出门？今天开始，我正式上班。雪清，我是去酒店还是正泰百货？我虽然特别不情愿把酒店让给你，不过酒店事情太多了。我最近有点力不从心，你去酒店吧，我去百货，丁海还可以帮我。好，你不会有什么想法吧？当然没有。段天朗这么快就开始防我了，如果陈律师不能帮我变成这个家真正的主人，那么一切都是徒劳。今天你好像特别安静。今天你好像特别关注我。总经理，总经理，总经理，你可算回来了。我不在，你有没有偷懒啊？怎么可能啊！我可是很认真的在辅佐和听从段经理的安排。可是，总经理，怎么了？我们拜托花卉基地培养的梦玲，不成功。这香氛断产的问题，还是没有解决。现在老客人天天要求用梦玲熏过的被子，这可怎么办？有没有找过其他类似的香氛？找过了，但是没有梦玲那种独特的味道。再说，如果有的话，别的酒店不就模仿我们了？
这样，我去国外的网站上，看看有没有类似的相片。你叫花卉基地，继续尝试配置。是，明白。订一张下周去法国的机票，要快。丁大哥，这次真的太感谢你了。丁大哥，你的大恩大德，我们全家一定不会忘记的。嗯,嗯，快别说这些话。钱叔叔跟我岳父几十年的交情，这是我应该做的。美国那边我已经联系好了，下飞机会有人直接送你们到医院。只要孩子能够治好，比什么都重要。可是我公公那边，等你们到美国都安顿好了再告诉他。陈叔叔的性格太耿直了，提前跟他说，他肯定犹豫不决，耽误了孩子治疗时间可不好啊。太感谢你了，丁大哥。太谢谢你了。等孩子治好了再谢我吧。赶紧进去吧，你们来不及了。好的，谢谢你了，啊、丁大哥啊，拜拜。嘿，<笑>去吧，谢谢啊，走了，再见，丁大哥，再见，谢谢啊。嗯、陈叔叔，哦，丁海啊，不知道你那么急找我，什么事啊？我知道，是你送我儿子他们全家去美国治疗的。陈叔叔，您不会怪我自作主张吧？有点儿，不过还是要谢谢你。现在我不知道用什么方式表达对你的谢意，但是我承诺，所有的费用算我向你借的。现在虽然不能马上还给你，日后我一定会连本带利，一分不少的还给你。陈叔叔，您别那么客气。我都说了，大家自己人嘛。你的钱我领了，钱是一定要还的。钱的事，您就别再提了。只不过日后我要有什么地方需要陈叔叔帮忙的话，还请您一定别推辞。不知道你需要我帮你什么忙？现在还没想到，我是说日后嘛。帮忙可以，但是。不能脱离仁义的范畴，<笑>那是当然了。啊啊啊啊！怎么？来来来，坐坐坐坐，我看，伤到哪了？哎呀，伤到了！来嫂，拿药箱，哎，快点。昨天是不是又没睡好啊？怎么了？要不要我带你去医院看看医生配点药？没事，我就是磕到腿了而已。志清，还是去趟医院吧。我就是没睡好觉，磕到腿了。你们两个大老爷们儿怎么这么啰嗦？你要是坚持不去医院的话，那你今天在家休息，不准去上班了。我倒不误砍柴工。哎，我来，我来。我来不行，我都跟爸说好了，我答应他今天一定要去。我答应了爸。小青，这样，今天你在家休息，麦城就暂时让丁海帮你处理，休息一天没事的。放心，麦城的事我会负责，让你跟爸可以交代。可是我，啊！哎，啊，好好好，啊、天朗。我刚才本来有件事想跟雪清商量，不过我看他那样不是很方便，我还是直接跟你说好了。我想给卖场搞一个“你买我来送，便民消费周”的活动，在活动期间
只要消费满百元就免费送货上门。你觉得怎么样？想法不错，放手去做吧。当上老板就拜老板的架子，放手去做吧。我跟你商量，不过是希望你减少对我的提议。别以为我真怕你。嗯、啊，我们正泰呢，一直坚持着以人为本的消费理念。这次消费周活动，我们加大了让利力度，让广大消费者都能得到实惠。这也是我们本次活动的宗旨。新鲜出炉的报纸。我跟老编争取了好久，终于帮你们争取到了四个版面。现在这上边全都是你们的活动。我相信正泰百货肯定是咱们海州红极一时的话题之一。怎么样，兄弟的办事效率还可以吧？谢了兄弟。还好你前期帮我们大力宣传，才有这么好的事情。你知道就好。为了这件事儿，我可是拼尽全力了。我是。喂，爸，你搞的那个消费周活动我知道了，做得非常好。谢谢爸夸奖，这是我分内的事。继续努力吧。最近正太的士气低落，而你这次活动是给集团打了一剂强心针。等我回国以后，一定好好奖励你。知道了，爸，谢谢。再见。我可都听到了啊，人家说回国之后要好好奖励你。怎么样，啊，楚小子，手上正泰的股份现在应该越来越多了吧？这种话可别乱讲，害死我了！我跟你开个玩笑，你怕什么？再说了，你手上正泰的股份都是光明正大得来的，怕什么呀？血型不能上班，我却能出尽风头。董事会上肯定会有我的加分吧？陈叔叔，丁海，来坐。啊，陈叔叔，我赶时间，你找我什么事，你就直说吧。丁海啊，首先我要谢谢你，替我补发了拖欠员工的工资，还借了我这么大一笔资金。感谢你这个段家的女婿，哈，不过从你对我了如指掌的情况来看，你的动机并不单纯。我知道天下没有白吃的午餐，但是我希望你让我帮你做的事儿不会太难为我，一点都不难为，反而还非常简单。那你就直说吧。我希望你帮我得到段正华的股份话语权。你说什么？你不是在开玩笑吗？只是三个月的时间，股份还是段正华的。这不可能！如果你不帮我，我就会到律师委员会那里举报你讹诈勒索。给你转账的凭据我都已经打印出来了。一旦举报成立，你就会被取消律师资格。智慧话语权，看来正如段一华董事长料想的，段家父子经营不善，丁海和居士平开始钻空子，那我只能按照董事长的意思办了。段振华明天晚上就回来了，明晚你到家里做客吧。居士叔，你找我。嗯，段正华马上就要回国了，这个老狐狸可不像段天朗那么好骗，所以不把他的视线引开的话，我们不好行动。嗯，你要尽快的掌握正态，赶段正华出局，否则，段正华会像碾蚂蚁一样把你捏死，你那点小把戏根本撑不了多久。该搞定的我都搞定了。
，现在就等段振华回来。丁海下属够狠，但野心太大，只能利用不可使用。要找个理由替他出局。是一只老狐狸，想利用我捞好处，哼，彼此彼此吧。啊，嗯，巨石头，我先走了，那就先这样吧，不送了。嗯嗯。嗯在这里碰到你，这么巧。你怎么也在这儿？我约了客户在这里谈事。你呢？啊，过来探点情报。听说这里风水摆设不错，我就过来看看。居士平找你有事，我是碰巧遇到的。不过他说话的心思感觉不在我身上。他问我珊珊的情况，你也知道珊珊很久没有回段家了。珊珊也没回居家吗？听居士平的意思，应该是。行了，你先去忙吧。那我先走了。居叔叔，我知道是我理亏，不过现在找到珊珊才是最重要的。滚！别在这儿装好人了。你要是真知道自己错了，珊珊就不会不见了。他得有多伤心，才会一个人躲起来，谁都不见，谁都不说。段天老，我告诉你，珊珊十几年如一日的真心对你，你就这么践踏她对你的真心呀、啊？我知道是我的错，你真知道错了吗？你真知道错了吗？可是他不该骗我，那也是因为他爱你。我知道珊珊是真心对我，可是婚姻它不是买卖。哼，段天老，好。说得好，你今天敢这么对我说话，你就别怪我对你不客气。出去，以后永远别再踏进我居家半步。走。你都听见了吧？他还是不知悔改。这次，你可不能再心软了。我现在早就对他死心了，我还等着他垂死挣扎的时候，给他致命的一击。珊珊，你要真的决定这么做，爸爸给你这次机会。爸，您回来了。有没有苏南和青灵的消息啊？我查到苏南阿姨带着青灵去了法国香水学院留学，我打算这个周末就去法国看他们。这母女俩偷偷的离开，一定是我伤了他们的心。爸，你放心，我一定会找到他们的。好。